ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ചക്കയുടെയൊക്കെ കുൽഫിയും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് നിറയെ മാങ്കോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയാക്കുക നമ്മൾ അന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചില്ലേ മാങ്കോൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയാക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത നല്ല നിറമുള്ള നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള മാങ്കോ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് നീളമുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്കോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് അളവെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മാങ്കോ അപ്പോൾ ഈ മാങ്കോ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്കോ സെലക്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളി അരിക്കും കേട്ടോ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിനാണോ മാങ്കോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മാങ്കോയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ മാങ്കോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകരുത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൾസിലിട്ട് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൾസിലിട്ടല്ലേ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പൾസിലിട്ട് ചെയ്യുക ആ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് കളർ കളർ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തോളൂ അല്ലാതെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറും വേണ്ട കിഡിലൻ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം കേട്ടോ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ചേർത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ മുക്കാൽ കപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയായാലും മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയിലാട്ടോ വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഐസ് കട്ടയാവോ ഐസ്ക്രീം ആവോ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഫ്രീസറിൻ്റെ കൂളിങ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വെച്ചു പിന്നെ എടുത്തില്ല പിന്നെ ഒന്ന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താ നല്ല അസലായിട്ടുണ്ട് ഇനി കാണും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പോലെ തന്നെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരൽപ്പത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ